இன்னைக்கு நம்ம பருப்பு உருண்டை குழம்பு வைக்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம் இப்ப பருப்பு உருண்டை குழம்புக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு டம்ளர் கல்லப்பருப்பும் அரை டம்ளர் தோரம் பருப்பும் ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு தண்ணியை வடிச்சு வச்சிருக்கேன் இதை நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் இது பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு பட்டை மிளகா கொஞ்சம் உப்பு இந்த பருப்போட சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துப்போம் இப்போ நம்மளோட பருப்பெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இல்லை தண்ணி சேர்க்காம நீங்க அரைங்க ஏன்னா நம்ம ஊற வைக்கிறப்பே பருப்பு தண்ணியை குடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால நீங்க தண்ணி சேர்க்காம அதை அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதுல நான் தேங்காய் வெங்காயம் கீரை எல்லாம் ஆட் பண்ண போறேன் இப்போ இதுல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிப்போம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டையா பிடிச்சி வச்சுப்போம் நம்மளோட உருண்டை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா உருட்டி வச்சுட்டோம் இப்ப நம்ம குழம்பு தாளிச்சிருவோம் நம்ம உருண்டை குழம்பு தாளிச்சிருவோம் கடாயில ஆயில் ஹீட்டா இருக்கு இப்ப நான் பட்டை சோம்பு பிரிஞ்சால ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு தாளிக்கிறேன் பூண்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடுவோம் இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெங்காயத்தை வதக்குங்க நல்லா பொன்னிறமா வரட்டும் இப்போ நம்மளோட வெங்காயம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இப்ப கருவேப்பிலா ஆட் பண்ணுவோம் தக்காளி ஆட் பண்ணுவோம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் பச்சை மிளகா தக்காளி எல்லாம் இப்போ நம்மளோட தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுவோம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுவோம் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணுவோம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுவோம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுவோம் இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் போடுறப்ப அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கலர் கருப்பா போயிரும் இப்போ இதுல தண்ணி ஊத்தி நல்லா கொதிக்க விடுவோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஒரு கப் தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதை நல்லா அரைச்சிப்போம் இப்போ நம்மளோட குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் ஊதி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம உருண்டையை ஆட் பண்ணுவோம் பார்த்து போடுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு உருண்டையை போடுவோம் அது வெந்தோன்னு மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த செட் போடுவோம் இந்த உருண்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உலர போயிடும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் மேலே திருப்பி வரும் அப்படி வந்தோடனே நம்ம அடுத்த செட்டு உருண்டையை போடுவோம் இப்போ பாருங்க நம்மளோட உருண்டையெல்லாம் பாருங்க வெந்து மேலே வந்துருச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழம்புல போட்ட உடனேயே இந்த உருண்டை எப்போ வெளியில் வருதோ அப்போ தான் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இது பார்த்தீங்கன்னா வேகிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ நம்மளோட உருண்டை குழம்பு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து நான் கற்றுக்கிட்ட ரெசிபி இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அறந்தாங்கி எம்இ ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வ